Hola perrunos, ya estamos aquí con otro vídeo. Hoy no os explicaremos una habilidad, sino cómo hacer un juguete para vuestro perro, ¿vale? En este caso un mordedor. Eh, nos pusimos hace unas semanas a probar, a hacerlos y tal, y han salido bien. Algunos nos preguntasteis cómo hacerlos, así que aquí estoy. ¿Vale? Necesitaremos trapillo, ¿vale? De cualquier color, y en este caso lo haré de dos colores. Y lo primero que hay que hacer es cortar tiras largas, ¿vale? Pero bastante largas. El sentido es, a ver, uno por allí, y otro por aquí, ¿vale? O sea, bastante largo. Y cortamos. Y tenemos que cortar eh, tres, seis de un mismo color y seis de otro mismo color, ¿vale? tenemos 6 eh, de un color y 6 de otro color, ¿vale? Los unimos y hacemos un nudo arriba, ¿vale? En un lado. Hacemos un nudo y listo. Ya tenemos los 12 hilos unidos, ¿vale? Entonces, lo que yo hice para que eh, tuviese más resistencia el mordedor es hacer cuatro trenzas, ¿vale? Por eso hemos cogido seis de cada. De modo que empezaremos haciendo las trenzas o bien por color o bien podemos mezclar, como queráis, ¿vale? Y empezamos a hacer las trenzas. las cuatro trenzas hechas, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es un como el escubido. Yo me acuerdo en el colegio cogíamos los tubitos esos de plástico y hacíamos pulseras con ellos, ¿vale? Pues es lo mismo. Cogemos, cogemos una trenza, ¿vale? La pasamos por encima de la trenza siguiente, que es esta. La que está debajo la pasamos por encima de la siguiente, que es esta. La que está debajo la pasamos por encima de la siguiente, que es esta. Y esta última, ¿vale? Como ya no nos queda ninguna más, la pasamos por dentro de la primera circunferencia, bueno, la prim el primer puente que hemos hecho. ¿Vale? Pasamos por dentro. Y como veis, quedan entrelazados. Y si apretamos, bien, ¿vale? Yo siempre aprieto las cuatro por separado. Y si las apretamos, quedan en forma de un cuadradito así, ¿vale? Ya quedan entrelazadas. menos, ¿vale? Ya podemos eh, proceder a hacer el nudo en el otro lado. 
eh, será normal si os sobra, ¿vale? Incluso si os sobra mucho podéis aprovecharlo para hacer otro mordedor. Entonces, lo que hago es cortar un trozo dejando espacio para poder hacer el nudo, ¿vale? Cortamos. Esto es lo que nos ha sobrado, lo guardaremos para la próxima. Y los que tenemos aquí desharemos las trenzas para poder hacer mejor el nudo. Una vez hemos deshecho ya todas las trenzas, pues debemos hacer el mismo nudo que hemos hecho al principio. sobre un poquito de los lados ¿vale? para que no sea tan largo y listo ya tenemos nuestro mordedor entonces podéis hacer diferentes tamaños vale colores de acuerdo incluso eh, unos más gruesos que otros si os fijáis este es más gordito y lo único que he hecho ha sido en vez de poner eh, 3, 3, 3 y 3 para hacer 4 trenzas, he hecho 6, 6, 6 y 6, ¿vale? He hecho las trenzas dobles, de esta forma queda más gordito, ¿vale? La trenza queda más gordita y a la hora de unirlo en forma de escubido también queda más, más grande. Eh, para perros más grandes, pues sería lo ideal, para perros más chiquitos ya sirve el mordedor más finito. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si conseguís hacerlo, mandarme fotos por Facebook. No olvidéis suscribiros a nuestro canal, darle me gusta al vídeo y hasta la próxima. Un beso, perrunos.